താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ഒരു തെക്കൻ തല്ലുകേസ് എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷവുമായി അശ്വത് ലാലും റേജു ശിവദാസും നമസ്കാരമുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡയലോഗൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊമോ സോങ്ങോട് കൂടി തന്നെ തുടങ്ങാം നെയ്യപ്പ പാട്ട് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂ അതെ അതെ റെജുവിന്റെ കയ്യിലാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കട പുറത്തുച്ച നേര പ്രഭ കുട്ടൻ അമ്പും കൊണ്ട് പൊള്ളി മണ്ണ് സുശീല പെണ്ണ് പാട്ടിന് നെയ്യപ്പം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ശീലം ഉണ്ടോ അവിടെ സെറ്റില് ഒരു ചെറിയ ചായ കട ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നെയ്യപ്പം വാരി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനസ്സിനുടമയാണ് പക്ഷെ പ്രമോ സോങ് ഹിറ്റ് ആയല്ലോ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി ലോപ്പസ് എന്ന ക്യാരക്ടർ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്താ മലയാളികളുടെ മനസ്സ് കവർന്ന ഒരാളാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഹൃദയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു വൈബുമായിട്ട് ഒട്ടും മാച്ചല്ലാത്ത ഒരു വൈബായിരുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനും ഒക്കെ എയ്റ്റീസിലെ കഥയാണ് അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഫേസ് വസ്ത്ര ഈ കോസ്റ്റ്യൂമ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഞങ്ങളുടെ വൈബ് ഞങ്ങളുടെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരേ അല്ല ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം കുറച്ച് ടഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അതെ ഞാനിത് റോങ് ഡിസിഷൻ ആണോ ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി ി അത് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആ പേര് മായ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് തന്നെ ആയിരുന്നു അത് ഇവരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റേജ് ചേട്ടൻ ആയാലും അഖിലേട്ടനും അരുൺ ചേട്ടനും ബിജു ചേട്ടൻ റോഷൻ നിമിഷ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു എല്ലാവരുടെയും ഒരു നല്ല ഹെൽപ്പും സപ്പോർട്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പടത്തില് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പലരും പലരും എനിക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെസ്സേജസിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൊടിയും ടീം ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാണ് ആ അതാണ് ഒരു പ്രേക്ഷക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ പറയണ്ട അതിനെ നക്ക ശിഖാന്ത് എതിർക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാമോ പൊടിയിന് അവസാനം നമ്മൾ ശകലം മാറുന്നുണ്ടല്ലേ മാറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാമോ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാ അഞ്ചു തെങ്ങ് എന്ന ഭാഗത്തായിരുന്നു അല്ലെ ഷൂട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷൂട്ട് എക്സ് ഷൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ തന്നെ തെറ്റി എല്ലാരെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പറയൂ കവല തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റായിരുന്നു ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് അവിടെ ഒരു മുറുക്കാങ്കട മാത്രമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കലാവിരുതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ കുറെ ആളുകളുടെ അധ്വാനവും റിസർച്ചും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്രാമം അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഓഡിഷൻ വഴിയാണ് റേജു വന്നത് അതെ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തിയേറ്റർ സംഘമുണ്ട് നാടക സംഘം അവിടെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് കുട്ടികളിപ്പോൾ വലിയ കുട്ടികളായി അവർ പി ജിക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഐ സീനിയർ ടീം എൻ്റെ കുട്ടികളാണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അവര് അതെ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബാലതാരത്തിനുള്ള അവരുടെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാണ് നിരഞ്ജൻ ഞങ്ങളുടെ സാപ്പിയൻസിലെ കുട്ടിയാണ് അവര് ഈ കൊല്ലത്ത് കൊല്ലം വർക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇവർ അന്വേഷണം നടത്തി എൻ്റെ നമ്പർ അവരെ കിട്ടി അവർ വിളിച്ചു ഞാൻ കുറെ ആളുകളുടെ പ്രൊഫൈൽ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴും അതിൽ ഷാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അയാ എന്ന് പറഞ്ഞു അയച്ചു അങ്ങനെ ഒരാറേഴ് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് കാറിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടനോട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നു കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പിന്നെ ഇത് തന്നു അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വന്നവരെല്ലാം പോയി റീച്ച്
എന്തായാലും റജു ഗംഭീരായി ബിജുവേട്ടനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രഭക്കുട്ടന് അത് റജുവിനെ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ തെരഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചായക്ക ഇടക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു എന്റെ ചിരി കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ പിന്നെ പ്രഭക്കുട്ടനിലേക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ചിരി ഉണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാവുന്നില്ല നേട ഒരുപാടുണ്ട് ഓഡീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഓഡീഷന് ഒരു ദൂരെ പിന്നെ ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോയ ഒരാള് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇമോഷൻ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് കോമഡി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ കോമഡി ആയിട്ട് എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്തു കോമഡി ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞൊന്നും ഓഡീഷൻ നടക്കാണ് ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോയ ഒരാള് ഒന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ പിന്നെ പാർട്ട്ണർ പിണങ്ങിപ്പോണ ആളല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സിനിമയിൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഓഡീഷൻ ഓൺ ആണ് പറഞ്ഞോളൂ ഒരു എങ്ങനെ ഏതാ ഏതെങ്കിലും ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് അത് കോമഡി ആണക്കാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ശേ ഇങ്ങനെ ക്യാമറയൊക്കെ മുമ്പ് ക്യാമറ ഇല്ല ക്യാമറയൊക്കെ ഓഫ് ആണ് ക്യാമറയൊക്കെ ഓഫ് ആണ് അത് ഒരു പിന്നെ നാട്ടുപുറത്തുള്ള ഒരാളാണ് അല്ല അവൾ പണ്ടേ തെമാടത്തരം കാണിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അവൾ ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറം കാണിക്കുക ഇത് പറയുമ്പോഴും അവൾ അപ്പുറത്ത് നോക്കുക അവളുടെ ആകണമെന്നുണ്ട് അതാണ് അവളുടെ വീട് അവളുടെ തെറ്റെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവളുടെ തെറ്റല്ല ചേച്ചിക്ക് അവളുടെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ ചിരിച്ചു കാണിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാം ആര് പറഞ്ഞു നല്ല വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്ന ആളാണ് എ ടി എം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അവർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ അശ്വത്ലാലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണ്ട കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആഭാസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു പോലീസ് ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലോടുന്നത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയം കവർന്ന് ഉടനീളമുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും സിനിമയിൽ ഇതൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു സീനാണെങ്കിലും നോ പറയരുതെന്നും പിന്നീട് അതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അപ് ടു ദം നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെൻ്റിലാവുന്നതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ലെങ്തി ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് അതും വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ടീം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഭാഗ്യം എനിക്കൊരു ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഹാർഡ് വർക്കിനെയാണ് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അമ്മ അത് ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഹൃദയം വരെ എത്തുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് എന്റേത് മാത്രം അയ്യോ എന്നാലും അതല്ലേ നമുക്ക് കാര്യം ഇതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സിനിമയിൽ നാളെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ കണ്ടതിലും പതി അരങ്ങിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ പതിനായിരം ആൾക്കാരാണ് ആ അടുക്കളയിലുള്ളത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൂടെ ഇനി കിട്ടത്തില്ലേ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജ് ആണ് ഇല്ല അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അത് ഷെയർ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തെറ്റാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അയാളുടെ കൂടെതാണ് അല്ലേ മറ്റേതത് എന്റെ മാത്രമാണ് വേറൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇത് തോന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് തോട്ട് വരാതിരുന്നാൽ മതി ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയും എനിക്ക് സിനിമയിൽ എത്തണം എന്നുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാവരും ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു എടാ അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്നുകൂടി നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോളാം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ലൈഫ് ഇല്ലാതായി പോവും എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ എത്തുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എത്തുമല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ തോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയായിരുന്നു അതാണ് എന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത്ര വേഗം അല്ലെങ്കിൽ കാരണം എത്രയോ പേര് എത്രയോ നല്ല ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ പേര് ഇപ്പോഴും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് സിനിമയിലേക്കൊന്നും എത്താൻ ഞാൻ അത്രയും ഇപ്പോൾ സുരാജ് എണ്ണൊക്കെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് സുരാജ് എണ്ണൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞത് പോലെ ഒന്നും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അലഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എൻ്റെ വേറെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ്
ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് മറ്റൊരാൾ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ആളെ കിട്ടാതിരുന്ന പാശ്വത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു അവർ അല്ലേ ആരെന്ന് പറയണ്ട ആള് പറയുന്നില്ല എത്തുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അശ്വത്ത് അത് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു അശ്വത്ത് പിന്നെ മലയാള സിനിമ ഏറ്റെടുത്തു അതെ 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 മലയാള സിനിമ ഏറ്റെടുത്തു അശ്വത്ത് അപ്പോ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇനി തെക്കൻ തലേസിലേക്ക് വന്നാൽ ശരി തന്നെയാണ് അശ്വത്തിന് പകരം ഒരാളിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു ഡയറക്ടർ ഇയാളൊക്കെ തന്നെ അതെ എനിക്ക് അശ്വത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ ഡയറക്ടറിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ആ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന ദിവസം അവിടെ ചെല്ലണം അപ്പോൾ അയാൾ ആലോചിച്ചു ആ എനിക്ക് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് എത്താൻ പറ്റും ഞാൻ എത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്കല്ല ഞാൻ വേറെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അശ്വത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അശ്വത്ത് ഇട്ടിരുന്ന കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ ഡയറക്ടറെ കാണാൻ ചെന്നു ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം കഴിവിട്ടേക്കുക അശ്വത്ത് പറഞ്ഞു അതെ ആ ലുങ്കി കൊടുത്തോട്ട് നേരെ പോയി ഡയറക്ടറെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു അത് അശ്വത്തിന് ഓക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഒരു ചിന്ത അതായത് കിക്കായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനോട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി അശ്വത്തിനുണ്ട് അല്ല കയ്യിലെടുത്തത് ചിലപ്പോൾ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങേ ഇല്ല ധാരണകൾ മാത്രം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയില്ല നമ്മളുടെ ധൃതിയാവാം നമ്മൾ നിന്നിടത്ത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പോയതായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ലിമിറ്റഡ് ഡ്രസ്സും ആയിട്ട് കൊച്ചിയിൽ അലയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ചാൻസിന് അപ്പൊ തലേദിവസവും പിറ്റേ ദിവസവും ഒക്കെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും മഴയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവന്റെ ഒരു ലുങ്കി എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി തുണികളെല്ലാം കഴുകിയിട്ടത് ഉണങ്ങാത്തത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ കോൾ വരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കൊന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെ പോയാലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ ഷാഫിക്ക വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്കാ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സൊന്നുമില്ല ഡിറക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകല്ലേ അപ്പൊ ഉള്ളത് ഇട്ടുകൊണ്ട് വാ നമുക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മണിപ്പിള്ളയെ നേരിട്ട് കണ്ടു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാവുക ആ ആളുണ്ടായിട്ട് അയാൾ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി എന്നോട് പറയുക ലോപ്പസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാവോ എന്ന് ഞാൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ലോപ്പസിന് സത്യം പറഞ്ഞ പുള്ളി തല്ലുന്ന ഇതിൽ കാണുന്ന തല്ലല്ല വേറെ രീതിയിലാ തല്ലുന്നത് അതെനിക്ക് കുറെ കൂടെ ഇഷ്ടമായതല്ല അതെങ്ങനെ അറിഞ്ചം പുറഞ്ചം അടിച്ചു അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല പുള്ളി തല്ലിയ ഒരു എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് പറയുന്ന കുഴപ്പമില്ല നീ യഥാർത്ഥ ലോപ്പസ് കേൾക്കോ അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിൽ ലോപ്പസിന് തന്നെ സൈക്കിളിൽ വരുന്നു പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു എവിടെ പോകണ്ട എന്ന് ചോദിക്കുന്നു തല്ലുന്നു മറ്റേതില് ഇതുപോലെ ബൈക്കിൽ വരികയാണ് അപ്പൊ അമ്മണിപ്പിള്ള യഥാർത്ഥ അമ്മണിപ്പിള്ള ചെയ്ത എന്താ ചേണ്ട പേര് രഞ്ജൻ രഞ്ജിതൻ രഞ്ജിതൻ എന്നാ ചേണ്ട പേര് അമ്മണിപ്പിള്ള ആയിട്ട് ചെയ്ത അമ്മണിപ്പിള്ള എന്ന ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൈ നിർ കട്ടി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ വരുന്ന കൊള്ളാം പൊക്കോ തിരിച്ച് ഇതുവഴി വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം തിരിച്ച് നീ വന്നാൽ തല്ലും അതെ ഫസ്റ്റ് തല്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ പുള്ളിക്കൊന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി പറഞ്ഞ് ആ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ നില ചേട്ടൻ അറിയാമായിരുന്നു ഇവ എന്തായാലും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പുള്ളി അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്ത് സൈഡിലെ ഒരു മരത്തിലൊരു വടം ഒരു കയർ കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നീട്ടിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ചെയർ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ എന്തിനാണ് ചെയറോട്ട് ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഏകദേശം വണ്ടി വന്ന് ഈ കയറിന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കയറങ്ങ് പൊക്കി അവിടെ മറിഞ്ഞു വീണ് പുള്ളി തിരിച്ചു വരുന്നല്ലേടാ പറഞ്ഞത് അവിടെ വെച്ചാണ് അടിപൊട്ടുന്നത് എനിക്ക് അത് മറ്റേ മറ്റേ കുറെ കൂടെ ആ പുള്ളി അത് നെരക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചോ എന്നൊക്കെ തോന്ന അല്ല ആ ഒരു റിയൽ അല്ലെ ബേസ് ഓൺ റിയൽ സ്റ്റോറീസ് ആണല്ലോ അത് അപ്പൊ ആ ശരിക്കുമുള്ള ആ
നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലെ ഈ രഞ്ജിതൻ എന്ന് പറയുന്ന ചേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് അടി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ തെക്കൻ തല്ലികേസിൽ റിയൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറെ അടി കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് ബിജു മേനോന് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൊടുത്തോളാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു റിയൽ ഫീൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് അറഞ്ചം പൊറഞ്ചം അടിച്ചത് ആ ഡയലോഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഡയലോഗ് ആ ഡയലോഗ് അതിലെ അല്ല ഒരു ഉറുമ്പ് കടിക്കണം അത് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം കൊണ്ട കാര്യം ഈ തല്ലിന് പോണ അവിടെ ഒരുപാട് അടിയുണ്ട് ഒരുപാട് അടികൊണ്ട് ഒരുപാട് തവണ തെങ്ങ് കുഴിയിൽ ഉരുണ്ട് വീണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു വീഴ്ച മുപ്പത്തിരണ്ട് തവണ വീണു അതായത് പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമല്ലോ ചിലപ്പോ ക്യാമറയ്ക്ക് ഫോക്കസ് കിട്ടൂല ഇപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഉരുണ്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ തെങ്ങുകുഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഴക്കുഴിയൊക്കെ തന്നെ വലുതാ ഒരു വലിയ പിന്നെ കുഴിയിലൊരു തെങ്ങ് കഴിക്കുക അതെ ഈ പിറ്റേ ദിവസം നാല് ദിവസം അടുപ്പിച്ച ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈറ്റ് മാത്രം പിറ്റേ ദിവസം വരാൻ നേരത്ത് ഞാൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് അഖിലേട്ടൻ ഒരു ചുമന്ന പട്ട് കണക്കത്തെ എടുത്ത തെങ്ങിൽ കെട്ടിയിട്ട് പോണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാട്ട നാളെ റിജുവിന് ഒന്ന് വീഴാനുള്ള തെങ്ങുകുഴി അതാണ് അവൻ മറന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ തറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു റേഷ്യാന്റെ പേരിൽ ആ തെങ്ങും കുഴിയൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായിരുന്നു അത് പിന്നെ നമ്മളൊരു നാല് ദിവസം വരെ അല്ലേ നേരെ വരുന്നു ഡ്രസ്സ് മാറുന്നു പുറത്തോട്ട് വെള്ളം കുരി ഒഴിക്കുന്നു മണൽ കുരി ഇടുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് രസകരയിൽ പിന്നെ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ വിളിക്കുമ്പോൾ പോകണം അവസാനം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ മക്കാട് പണിക്കാറുണ്ടല്ലോ കോൺക്രീറ്റ് പണിക്കാർ കോൺക്രീറ്റ് പണിക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു തോളിലൊരു തോർത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് വിജു ചേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ആളുകൾ അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അവസാനം അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വത്തൊക്കെ നെഞ്ച് പിരിച്ചാണ് ചെല്ലുന്നത് സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ അടുത്ത് ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ താ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അശ്വത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ശരീരം കണ്ട സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററിന് കൊതി വരുമല്ലോ ഇയാളെ റോപ്പിലൊക്കെ കെട്ടി കറക്കുന്നു ഇടിക്കുന്നു അടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അകിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചെയ്തു അകിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററോട്ട് ഒക്കെ കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എപ്പം വയ്യാത്ത കണക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അകിലെ എന്ത് പറ്റി പനി കാണോണ്ടാ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചോട്ട് വിട്ടേ എടാ അയാളെ മുമ്പ് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നെഞ്ച് പിരിച്ച് ഇന്ന റോപ്പിൽ കെട്ടി തൂക്കി അടിക്കും അവിടെ ചെന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയും നിൽക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പാവം തോന്നും മാറ്റി നിർത്തും എവനെയും കുഞ്ഞിപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഈ തല്ലുന്ന പ്രോസസ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ എനിക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വലിച്ചു ഞങ്ങളവിടെ വീഴുന്നുണ്ട് ആ സമയം അവിടെ എണീക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷെ ഒറ്റ അടിയ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒറ്റ അടി കൊടുത്തിട്ട് അതാണ് അതിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തിരിച്ച് ആദ്യത്തെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് കാര്യം ടീമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അടിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ ഒറ്റ അടി കൊടുത്തിട്ട് ബിജു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ തട്ടുണ്ട് പോട്ടെ കേട്ടോ കാരണം എവന്റെ അച്ഛനും അമ്മണി പിള്ളയും സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ കൈകാര്യം ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ തട്ടി കൊടുത്തത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ട രഞ്ജിതൻ അതായത് റിയൽ അമ്മണിപ്പിള്ള തന്നെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനപ്പുറം സിനിമയിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ കണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ല ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് അതങ്ങനെ ഹൃദയം കണ്ടിട്ട് കിട്ടിയ കമൻസ് എന്തൊക്കെ ഹൃദയം ഹൃദയം കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പേരെന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല കമൻസുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഞാൻ ഭയങ്കര സംതൃപ്തനാണ് അതിൽ സിനിമ എത്രത്തോളം മാറ്റി അശ്വത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ എല്ലാരും അറിയുന്ന ഒരാളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ മാറാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ആളാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ വന്ന സമയത്തോൾ സിനിമയെ സമീപിച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ മാറ്റങ്ങൾ അതേ വന്ന
അപ്പോൾ എനിക്കിനിയും എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ടൈമിൽ എൻ്റെ ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം അശ്വതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് രജുവിനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് കാര്യം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എപ്പോഴും നമുക്കുള്ളൊരു സംശയം ആർക്കും തോന്നാവുന്നതാണ് കാര്യം നാടകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിനയിക്കണം ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യണം സം അവരുമായിട്ടാണ് സംവദിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലെ ഒരു അഭിനയം സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ സട്ടിലായിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതി അതെങ്ങനെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ആ നാടകത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ല അതിൽ അതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് തോന്നിയോ അതിലൊരു ചലഞ്ച് അല്ല പിന്നെ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പല രീതിയിലുണ്ട് സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിൽ ഞാൻ പിന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ പല അവസ്ഥകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതായത് സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനയവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പിന്നെ ക്ലോസ് ഓഡിയൻസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മളിവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് കാണാം പ്രേക്ഷകർ നമുക്ക് അധികമൊന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതേസമയം ഒരു വലിയ വൈഡായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ ശബ്ദത്തിനെ അത്രത്തോളം എടുക്കേണ്ടി വരും പ്രധാനമായിട്ട് ആക്ടിങ്ങിൽ മീറ്ററാണ് മീറ്റർ ഏത് മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സംവിധായകൻ തീരുമാനിക്കുന്നിടത്താണ് ആ മീറ്റർ ഒരു ആക്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നാടകത്തിൽ നിന്നും ഇത്രയും സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു മീറ്ററിലേക്ക് എത്താൻ എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഒരു ചലഞ്ചസും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടകത്തിൽ അതായത് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു അൻപത് പേർ അടങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ പിന്നെ പ്രഭക്കുട്ടന് വേണ്ടി ഞാൻ മനസ്സും ശരീരവും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ലേപ്പൽ വെച്ച് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോഴും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ നിശ്വാസം പോലും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന വിധത്തിൽ സൗണ്ട് ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് നാടകം കൂടുതൽ എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകൻ അങ്ങേ മൂലക്കിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന് വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു നാടക സങ്കല്പവും ഈ നമ്മൾ എന്താണ് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഏകാന്തം ഇപ്പം പിന്നെ രംഗമഹോത്സവം തിരഞ്ഞെടുത്തേക്ക ഡൽഹിയിൽ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഒരു വൃദ്ധൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു നിശ്വാസം പോലും കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു തിയേറ്ററിനകത്ത് കൃത്യമായി സൗണ്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന നാടകമാണ് മറ്റ് നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ബാഹുബലി ബാഹുബലി ഒരു ഒരു സിനി ഡ്രാമയാണ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതാണ് ഇപ്പം പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ശ്രീജിത്തേട്ടൻ ഇതും മേക്ക് ചെയ്തത് ഒരു സിനി ഡ്രാമയായിട്ടാണ് ചില ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നില്ല ഏതാണ് ആ പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ചന്ദ്രൻ ഫോറസ്റ്റ് ചന്ദ്രൻ ഫോറസ്റ്റ് ചന്ദ്രൻ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് വളരെ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ തിയേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല അത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആണ് കാര്യം ഒരു പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അയാൾ പാമ്പിനൊപ്പം ഒരു പുള്ളിയുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോർമൽ ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ റീചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഉള്ള റീചേട്ടൻ അതിൽ ഞാനും ഭയങ്കര വണ്ടറായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഞാനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് നാടക ആൾക്കാർ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ആദ്യം കാര്യം കളർ കോംപ്ലക്ഷൻ നാടകം ഇതൊക്കെ നോക്കിയാണ് കാര്യം ആ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വേണ്ടത് റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തോന്നണം എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കോഡീഷൻ സമയത്ത് കേട്ടതാണ് അതെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാടക ആർട്ടിസ്റ്റ് കുറേ സീനിയർ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് നാടകം അടിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു അയ്യോ അപ്പോൾ ശ്രീധരൻ ചിലരിലേക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്യും അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മറ്റേ
മാക്സിമം സെറ്റിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പ്രോസസ്സ് അകത്ത് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് പിന്നെ അശ്വത്ത് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് അതിൽ നാടകം അടിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ആളുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ നാടക സമ്പ്രദായത്തിൽ നാടകം എന്ന പിന്നെ ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ പരിശീലനം കിട്ടുന്നവരല്ല നാടകത്തിൻ്റെ പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുന്നു സംവിധായകൻ വരുന്നു റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുന്നു നാടകം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് മോൾഡ് ചെയ്ത് വര വരപ്പെടുന്ന വരുന്നത് ഒരുപാട് ആ ആക്ടിങ് മെത്തേഡുകളിലൂടെയാണ് നിരന്തരം എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈ സ്ലോയിലും സ്പീഡിലും സ്റ്റോപ്പിലും എവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ തലച്ചോറിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറെ പിന്നെ മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഈ മെത്തേഡുകൾ നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരം എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം ഇരിക്കുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ മനോഹരമാക്കുന്നത് ശരീരവും ശബ്ദവും ഇത് നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രഭക്കുട്ടൻ എനിക്ക് അടുത്തത് ഒരു സിനിമയിൽ വന്നേക്കുന്നത് കരാട്ടെ മാസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഒരു കരാട്ടെ മാസ്റ്റർ ഒരിക്കലും പ്രഭക്കുട്ടൻ ആവരുത് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളും കുറെ മെത്തേഡുകളും ഉണ്ടല്ലോ ആ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇയാളുടെ സ്ലോ പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് എങ്ങനെ സ്ലോയിൽ പോകണം എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പിൽ പോകണം എങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇയാളുടെ നോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതും പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡുകളിലൂടെ നിരന്തരം ഒരു ആക്ടർ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പലർക്കും പിന്നെ പല പിന്നെ എന്താണ് പല റേഞ്ച് ആയിരിക്കും ചിലർ നല്ല പ്രതിഭയായിരിക്കും ചിലർ അധ്വാനം കൊണ്ട് കയറി വരും ഈ പ്രതിഭ ഉള്ള ആൾ അധ്വാനിക്കാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും ഒന്നായിരിക്കുമല്ലോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും എന്നാൽ പ്രതിഭ ഇല്ല അധികം പ്രതിഭ ഇല്ലാത്ത ആൾ ഒരാൾ അധ്വാനത്തിലൂടെ കയറി വന്നാൽ ഈ നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മീറ്റർ പിടിക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാടകം അടിക്കുന്നു ഡയറക്ടർ പറയുന്ന ഇതാണ് ഡാ ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറിയില്ല പറയുന്ന ആള് ഡാ ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറിയില്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത് അതല്ല കുറച്ച് താത്ത് പിടി അയാൾക്ക് താത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അതാണ് പിന്നെ അത് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നേരത്തെ ഓഡീഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചു ഞാൻ ഒരുപാട് ഓഡീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഓഡീഷൻ അയച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ എൻ്റെ ലൈഫിലോ അത് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നാടകത്തിന് ആയിരുന്നു സ്കൂളിൽ എൻ്റെ സാറ് മനുന സാറിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ സാറ് ഓഡീഷൻ മീൻസ് എത്ര പേർക്ക് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഏതോ മേസ് പീരീഡ് ആകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോട്ടീസ് അയച്ച് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ കൈ നോക്കി താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് അത് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് അയച്ച പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഓഡീഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഭാസത്തിൽ ആഭാസത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറേ ഓഡീഷൻസിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഒക്കെ ഫേക്ക് ഓഡീഷൻസിനൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യമൊക്കെ കുറേ ഫേക്ക് ഓഡീഷൻസിനൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഒരു 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 ഓഡീഷന് ഞാൻ പോയിട്ട് ആരെ ഇത് പറയുന്നില്ല അനുഭവങ്ങളാണ് രസം രാത്രി ഫുൾ പ്രാക്ടീസ് ഓരോ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു സംസാരിക്കുന്നു വരുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഡിറക്ടർ വരുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് ഡിറക്ടർ വരുന്നു ഇടയ്ക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വരുന്നു ഇയാളാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ കടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീച്ചപ്പോൾ ഇവർ ആരെയും കാണാനില്ല ആരില്ല ബില്ലൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യം എണീറ്റു ഞാൻ എണീറ്റിട്ട് ഒരു ഡോർമെട്രി പോലെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഡോർമെട്രിയിൽ നോക്കാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ കൂടുതൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ
നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതൊന്നും അല്ല ചോദ്യം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ പോവുക നമ്മൾ അവസാനം ഇതൊക്കെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുക ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ അടച്ചാൽ ഞാൻ ഓഡിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ ഒക്കെ പോയി ഇന്നും ഭയങ്കരമാണ് എങ്കിലും അന്ന് ഞാൻ ഡിഗ്രിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം രണ്ടായിരം രൂപ അടച്ച് നിങ്ങൾ ഓഡിഷൻ ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊന്ന് നമ്മുടെ സ്വപ്നം സിനിമയാണല്ലോ അങ്ങനെയും പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അത് അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതെ അവരുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പം വളരെ എന്താ പറയണ്ട പ്രൊഫഷണലായ വളരെ വലിയ ബാനറിലുള്ള സിനിമകൾ കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിന് സമാനമായിട്ട് വേറെ ഫേക്ക് ഇതേപോലെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ അറിയാതെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ അന്ധമായിട്ട് സിനിമ ആഗ്രഹിച്ച് അതിന് ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ എത്തുക എന്നൊന്നും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാതെ ചെന്ന് പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അതിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിഷന് ചെല്ലും ഫേക്ക് ആണെന്ന് അറിയാതെ ചെല്ലും അവിടെ ചെന്നാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ചോദിക്കുന്നതായാലും ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപയൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ചോദിക്കരുത് കൊടുക്കരുത് അത് ഫേക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ഒരു സിനിമ നടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അവർക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പുതുമുഖങ്ങളെ പുതുമുഖങ്ങളായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വെഞ്ഞാറമൂടിൽ ഇപ്പം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹം സന്തോഷമാണ് ഒരുപാട് ഈ എന്താ പറയുക ലൈബ്രറി ലൈബ്രറികൾ ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓണത്തിനും അപ്പൊ അത് ഹൃദയം ഇറങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ച് ആദരിക്കുക അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചില കടകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കയറുമ്പോ അതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൃദയം ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ആ ഒരു കോവിഡ് രണ്ടാമത് വന്ന സമയം ആണെങ്കിൽ പോലും തിയേറ്ററിൽ ആളുകളെ നിറച്ച ഒരു സിനിമയാണ് ഹൃദയം ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് എങ്ങനെയാ പ്രോട്ടോകോളോ വെച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഷൂട്ട് സമയത്തൊക്കെ ഷൂട്ട് സമയത്തോ ഷൂട്ട് നമ്മള് ചെന്നൈയിലാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തത് അപ്പോ കൂടുതലും ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ അപ്പോൾ കൂടുതലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് മാസ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു മാസ് പരിപാടിയൊക്കെ വരാൻ നേരത്ത് അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കുറച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി കെയർ ചെയ്തു തന്നു കാരണം മാസ്കുകളൊന്നും നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു പ്രോസസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആണ് ചെയ്തത് ഷൂട്ട് അപ്പുവിൻ്റെ അടു വലം കൈയായിരുന്നു അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പുവിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കാറ് വളരെ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉള്ള വളരെ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എങ്ങനെ നേരിട്ട് അവർ വലം കൈ ആയി നിന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ വലം കൈ ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അല്ല ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മള് അല്ല ഞാനിത് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഒരു ട്രാക്കിൽ പോകുന്ന ആളാണ് ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറി കംപ്ലീറ്റ് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് പുള്ളിക്ക് അത്ര അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതാണ് ട്രാവലാണ് സ്ഥലങ്ങൾ കാണുക അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അവിടെ ജീവിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് അതാണ് പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് വരുന്ന പുള്ളിയുടെ സെക്കൻഡറി ആണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് എന്ന് പറയും എങ്കിൽ പോലും പുള്ളി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം കമ്മിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പുണ്ട് ഒരു പടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ പേര് മറ്റൊരു പടത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി സെറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞി
പ്രഭക്കുട്ടൻ ആയതിനു ശേഷം വീണ്ടും സിനിമയിലെ ഓഫറൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി വിളികള് പിന്നെ അഞ്ചാറ് വിളികൾ വന്നു ഒരെണ്ണം ഒക്കെ ആയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കരാട്ടെ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പം കരാട്ടയുടെ ഒരു പ്രിലിമിനറി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നീട് വേറെ കഥ പറയാനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി പോകണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്ര ഓഡീഷൻ നമ്മുടെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നായി അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്ര ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രിവ്യൂ വെച്ചോട്ടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മളെ വിളിച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടായിട്ട് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം തിയേറ്ററിൽ കാണുക അങ്ങനെ ആ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ആദ്യം സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണുന്നത് തന്നെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഈ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടിട്ട് അവിടെ നീ കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ നീ കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനേക്കാൾ ഒരു മാസം ഓഡിയൻസിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന തമാശയാണ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറെ ലേൺ ചെയ്യും അതങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ അങ്ങനെ പോയി കാണാറൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു ഒന്നോ ഞങ്ങളുടെ സിനിമകൾ മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ തിയേറ്റർ പ്രൊമോഷനൊക്കെ പോകാൻ നേരം ചിലപ്പോൾ ഒരു തവണ കൂടി കാണുന്നത് ഒരു തവണ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓഡിയൻസിന് കൂടെ കാണുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇതിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് അങ്ങനെ കുറെ ലേൺ പരിപാടികൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുന്നതും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ആദ്യ സിനിമ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ സിൽവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുകയല്ലേ എനിക്കൊന്നും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ എന്നെ മാത്രം നോക്കിയിരുന്നു എക്സൈറ്റഡായിരുന്നു നമ്മളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കാണുകയല്ലേ അത് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒന്നാണ് സിനിമ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് കുറെ നാൾ നാടകത്തിൽ നിന്നുമെങ്കിലും വരട്ടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ഒരു സിനിമ എത്തിയതും അതിലൊരു ഉടനീള വേഷം കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അത് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇതിലെ ഭാഷ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്നോട് അത് സംസാരിച്ച ഞാൻ ആദ്യം ശ്രീധരനോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാടാ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തണ്ട അഞ്ചിതങ്ങളാണ് നടന്ന കഥ നടന്നതെങ്കിലും കഥാപരിസരം ആണെങ്കിലും ഒരു വർക്കല പിന്നെ സ്ലാങ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ നാവായിക്കുളമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് പിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാഷ തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രഭക്കുട്ടനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്റെ നാട്ടുഭാഷ അതുകൊണ്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നേ പാടുപെട്ടു പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അത് എന്റെ ഭാഷ സിനിമയുടെ ഭാഷ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് റോഷൻ നിമിഷമൊക്കെ അതിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അവര് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് റോഷനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെ പറയണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഞാൻ നിമിഷയുടെ ആ ഒരു ചെറിയ ആ ഒരു ഡിക്ഷനും പ്രൊണൗൺസിയേഷനൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊരു ചേച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു സീക്വൻസോ ഡയലോഗോ അതേ ഭാഷയിലുള്ള അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർ ഓൾറെഡി തറോഡാണ് തറോ ആണ് ഇവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചില ഡയലോഗിൽ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില വേർഡിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ട്രെയിലറിലൊക്കെ വന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അതായത് ഞാൻ നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കല അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് അമ്മണിയണ്ണ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിൽ അന്ന് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ റോഷൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തരേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആ മ്യൂസിക് വേർഡിലൊരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ
അതിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല ലീലാമണി ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിവാൻഡ്രം സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് വായിക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ് അപ്പൊ ആ ചേച്ചി തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ നമുക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സില് നമ്മളുടെ ഈണങ്ങളെ ചിലത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ചില ഈണങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ചു തെങ്ങിന്റെ ഈണം വേറെ ഒന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് അത് നല്ല ഈണത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അശ്വത് വന്നപ്പോ രജു എന്നാണ് വിളിച്ചെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സംസാരിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്താ പറയണ്ട സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ക്ലീശയല്ല കേട്ടോ കാര്യം പ്രൊഡ്യൂസർ അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആട് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഒരുപാട് സന്തോഷം താരങ്ങളാണല്ലോ താരപ്പകട്ടിന്റെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇതൊരു ചെയർ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവറായി വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്